ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറിലേറെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് മേലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിശകലനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിലേക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് വരുമാന വർധനവിന് ചില മേഖലകളിൽ നികുതി വർധനവിന് നിർദ്ദേശം സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനും പദ്ധതികൾ വൈദ്യുത വാഹനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നികുതി ഇളവിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ബജറ്റ് വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിനായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് റേഷൻ വിലക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും മോട്ടോർ വാഹന നികുതി കൂട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് ഒരു ശതമാനവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള കാറുകൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനവും നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ധനമന്ത്രി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം നികുതിയില്ല പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ ഒറ്റത്തവണ നികുതി അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പരസ്യം പതിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം വരെയുള്ള പരസ്യം സ്വീകരിക്കാമെന്നും ധനമന്ത്രി മേൽവിലാസം മാറ്റുന്നതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ എടുക്കുന്ന തീയതി മുതൽ കേരളത്തിലെ നികുതി മതി കേസിലുൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകം നാല് വർഷമോ അധികമോ നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ കുടിശ്ശികയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ മതിയെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് അനുമാന നികുതിദായകരുടെ ആംനസ്റ്റി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു പൊതുവിൽപ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ കർശന നടപടിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നികുതിയും പിഴയും കോമ്പൌണ്ടിങ്ങിൽ അടക്കാൻ സംവിധാനമൊരുക്കും കോമ്പൌണ്ടിങ്ങിൽ നികുതി അടക്കുന്നവർക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കും ഒരു മാസത്തിനകം ഒരു ഗഡുവും ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ബാക്കി മൂന്ന് ഗഡുവും അടക്കണം വീടുകളുടെ ആഡംബര നികുതിയിൽ വർധന മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ ചതുർശ്രാടി അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം ചതുർശ്രാടിക്ക് മുകളിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് നടപ്പാക്കും തീരാധാര രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതി ന്യായവിലയേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം അധിക തീരുവ ഈടാക്കാൻ പദ്ധതി ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വീടുകളുടെ ആഡംബര നികുതി കൂട്ടി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സേവന നിരക്കുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ സർക്കാർ അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂവെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമനത്തിന് കർശന മേൽനോട്ടം അനാവശ്യമായി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കും ബജറ്റിൽ നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം വനിതാ വിഹിതം പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പണം കൂടി ചേർത്ത് കുടുംബശ്രീക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി വരും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജുകളെന്നും പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നൽകാൻ നടപടി ആരംഭിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയെന്നും മന്ത്രി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻഷുറൻസ് സ്കീം നടപ്പാക്കും പ്രാദേശികമായി തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും ചെറുകിട കാർഷിക സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനം എങ്ങും ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് തരിശുരഹിത ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി വിപുല പദ്ധതി കൃഷിക്കായി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹെക്ടറിന് കൃഷിവകുപ്പ് തരിശുരഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ നൽകും സംയോജിത റൈസ് പാർക്കും റബ്ബർ പാർക്കും നിർമ്മാണം ഈ വർഷം തുടങ്ങും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിലിന് പതിനാറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അഞ്ച് കോടി വകയിരുത്തി സർവകലാശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകും കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നൂറ് കോടിയുടെ ലബോറട്ടറി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു എല്ലാ സർക്കാർ കോളേജുകളുടെയും ലബോറട്ടറി വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ചെറുകിട വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്കായി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് പതിനാറ് കോടി രൂപ ഇതിൽ പത്ത് കോടി സ്ഥിരം എക്സിബിഷൻ സെന്ററിനെന്നും മന്ത്രി വിശകലനങ്ങൾക്കായി നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ ഷൈജുമോൻ നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിലുണ്ട് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആലപ്പു
വളരെ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേരളത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനുള്ള എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഇതിനുള്ള വരുമാനം വിഭവങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി മാർഗം അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാർഗവും ഒരു ടാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ജി എസ് ടിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടികൾ ജി എസ് ടി വരുമാനം കുറഞ്ഞതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജി എസ് ടി കളക്ഷനും മറ്റുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചോർച്ച തടയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ അത് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ജി എസ് ടിയുടെ വരുമാനം കിട്ടും കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിൽ അനർഹരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മസ്റ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് നാല് ലക്ഷത്തോളം പേര് ഇപ്പോഴും എക്സ്പ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ എന്താണ് പുതിയ തസ്തികകൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പവും പറയുന്നു അനാവശ്യമായ തസ്തികകളെല്ലാം കുറയ്ക്കും തസ്തികൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നികുതി നികുതി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നികുതിയും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടാക്സിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ തരത്തിലും കൂട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ പ്രോപ്പർട്ടി തുടങ്ങി ലാൻഡ് റവന്യൂ തുടങ്ങി അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് വരുന്നതിന് അടുത്താണെങ്കിൽ ആ മോഹവില അവിടെ എന്താണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കെട്ടിട നികുതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടാക്സസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനം പിരിക്കാവുന്ന സോഴ്സസിലെല്ലാം പക്ഷെ ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ലോട്ടറിയുടെ ചാർജസ് പത്ത് രൂപ വീതം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അത് ബാക്ക് ലാഷ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതും കൂട്ടാനാണ് സാധ്യത വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടാക്സസ് കൂട്ടാനും ഇതുപോലുള്ള ടാക്സ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മോഹ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശേഷ് കൂർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റിനെ ഭൂമി വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥ പുനർവിന്യാസം വഴി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി വഴി വിഭവ സമാഹരണം നടത്താം സാമ്പത്തിക സമാഹരണം നടത്താം എന്നിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികൾ റോഡും പാലവും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നൊരു ഉഗ്രൻ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് ചിലവാക്കി മനോഹരമായ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആണ് എന്ന് കരുതരുത് ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നാല് ബഡ്ജറ്റുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ശതമാനം ശതമാനം കണക്കെടുക്കും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വാറ്റിവെച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തികഞ്ഞ പരാജയം വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചിത്രം വേറെയില്ല വേറൊരു ഗവൺമെന്റും ഇത്തരത്തിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നോക്കൂ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകൾ അത് മുഴുവൻ പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അതിൽ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ടാക്സുകൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനം വാങ്ങിയെടുക്കുക ആ വരുമാനം വാങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് തോമസ് ശേഷിക്കൻ്റെ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകളിലും കാണാൻ കഴിയുക
Indonesia Iparina Udio Sabrovina Sambolo Karingal Badium, Nala Chatakamundaki Panam Enganium in Not E Bagate Tiko, Namada Kaiva Semitikuga, Yenor in the Labadamunda. Angana Bumi Motor Wahana Bagupumke, Nyavile Kakuti, Panam Shakari Kanalaru, Uru Padati of Kritima Undaki with the Shamala with the Chinada. Where it can be last and it said Sabatikamai, Varimana Mundakan, Vibo Samahat, Samahatinula, Nadabatical Sigari K, Adu Konduveri in the Rodopum, Adega Bagdanical Nalgi Pula Pathetical Nadapilla, Udagara Pralayam, the Dietet and Dietet Pilatrilla Pralayam, Pralayet the Kutanatri Padinar Godi way the Tara Prajana Kendra, E. Pralaya Kalate, a Kadina Bajiki Parana. Pralaya Kalate, Kamagali, or the mission, or the mission, she should be Sadamai Tadrek, or a point you like to Pogan or some of which Undavi, Lenan Barantanga, like a Siam Suraj and Melan Motoboshi, Suraj, Kelkun the Kelbil, Nala the Nadona, Budget Tarangil, the name, other than the Tengan, very much on the Garing Loka. Detail that are here under the Mai Bantapata, carrying a noku the Vedic Paray, the Pache, the Astrium, the Pachel, the Sukur, Valado, the Tatipani budget, Unu Villa, the Nathan Parayana. It doesn't mean any government as the Arthur on the Shasham. I was a picture, a lab and Jessica, I would support the Vashanga than the other part of the Nana. I'm going to see my door for no. There are nothing that is done over the Vigasana, Nerida, Protestant, the Paranaja, the Vediana. If B. Avishkarit, if B. Avishkarit is a matter of the Oro Tavanayim, Samburna Mai, other than the Ragari came, are the Chevy Gianni. If B. the if you have a foreign and not a company, and end the other one, 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 the Vaitila flyover. As a Nuru Kodi, Latham Juba Televikina, Nuru Kodiana, as a Latham Juba Televikina, as in the Impani Purti, I could drink in the Rendu Master Rulil, Rendu Muna Master Ruladum, Kukarman Jayapuru. Here there is a highway of Rotorang of Korea. If we are in the Ira collecting a Kodri way of Provertical Purti, I put Nadano drink in the Provertical Vare, Tender Chief. Tender <laughs> 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 Manifesto Lunda in the Garing Lam, Purti, Chapurti, Chapoviana, and Adam Adagatal than a parent. Then the Matala Kifbi and Abhatana, Kifbi, my Kendri Richana, Abhat and the Kadina Bangal, Varsangal Valley, Vimar some another. As some of the Chadam Kutima Kanaka and Vichabogi and Dialo, Kifbi, Retra, Kiringal Narano, and then the Garing on the K, and then Kutima Vishi Richabogi and Dia. The Austria might have the Ripper to Lodunda, Matra Mighting and a Vimar some naked in the Dana Lo, not a Garin Parega. Sarisha Kipi and Namakanaka. And they have Amaga Supreme, the Sabati or Sakura Karibol, E. Varabogona, Nairati, Idivati on the Lake and Amal Katakombo, the Ambati Ayai reported you way today. Ambati Ayai reported you way to Kipi, funded the Navy Union of Nadaka, Namaga Supreme. It's very Ah, Parisho the Tane, 
ഇത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി അത് എത്രമാത്രം എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നില്ല എല്ലാം പറയുകയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ വന്നിരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലെ പത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂവായിരം കോടി രൂപ സുനാമി പാക്കേജ് ഇതാ കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെയാ തീരദേശത്ത് മൂവായിരം കോടി രൂപ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നതല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഇത് സ്ഥിരത്തട്ടിപ്പാണ് പലരുടെ ഈ പേര് പറഞ്ഞ് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇവിടെ എന്നിട്ട് ആ പദ്ധതികളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകാതെ പോകുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായി സ്ഥിതി ഇന്ന് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നാലാം നാലാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് വായിക്കണം ഒരു പേജ് മുഴുവനുണ്ട് ഈ ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആലപ്പുഴക്കാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ സുരാജ് തന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വലിയ വലിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു എണ്ണി എണ്ണി പറയുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് മേഖല ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ വേണ്ട നാടിന്റെ വികസനം സ്കൂളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറയാം എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വരാജ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രീ സ്വരാജ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പത് വർഷത്തിനകത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അത്രക്ക് വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പാകുമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെറും വാചകമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഷുക്കൂറിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണല്ലോ അദ്ദേഹം കാടടച്ച് വെടിവെക്കരുത് ദയവായി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കല്ലേ ഇത് ഒന്നും നടന്നില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നതിനോട് പ്രതികരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാദം എന്താണ് സ്വരാജ് മണ്ഡലത്തിലെ അവകാശ അവകാശവാദമല്ല ശ്രീ ഷുക്കൂർ അങ്ങ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അരൂർ പാലം ഇങ്ങ് കയറിയാൽ നേരെ തൃപ്പൂർത്ര മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ അടുത്ത ഈ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ വന്ന് കാണു നിങ്ങൾ പാലരു മറ്റേ നിങ്ങൾ വൈറ്റില വന്ന് കാണു ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കൂളിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പുതുതായി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേർന്നു കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്കൂളിന് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്ര നൂറ് കോടി അത് മാത്രമാണ് കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരം കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ മൂന്ന് കോടി വീതം എത്രായിരം കോടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിനും നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ കാലത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല കുടിശ്ശികയായിരുന്നു അറുന്നൂറായി കടലാസിലുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ആയിരത്തി മുന്നൂറായി അന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കായി ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാ കേരളത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ വന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫാമിലി സെന്ററുകൾ ആയത് വഴി എത്രായിരം കോടി രൂപയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കിഫ്ബിയിൽ എത്ര കണക്ക് ചോദിച്ചു കണക്ക് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഹുമാനി നായ ഷുക്കൂറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണി പൂർത്തിയായതിന്റെ കണക്ക് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കണക്ക് ശരി വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സ്വരാജ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ താങ്കളിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഇടവേളയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാം ശ്രീ ഷുക്ക